Ich bin Jessica, Maler- und Lackierermeisterin. Ich habe mich erst später dazu entschieden, einen Handwerksberuf zu wählen, nämlich erst nach dem Abi, weil ich eigentlich dachte, das soll ein Studium werden. Jetzt ist Insta ihr Begleiter auf den Baustellen. Das Handwerk braucht Werbung. Dringend. Es ist schmuddelig, es ist dreckig, manchmal sind die Arbeiten auch unangenehm. Ich glaube, das schreckt schon viele Menschen davor ab. Schön ist, dass es inzwischen oft in den Nachrichten kommt, dass Fachkräfte gesucht werden, weil das wird ein Thema sein, was uns die nächsten Jahre extrem beschäftigen wird. Denn nicht viele denken wie er. Ich bin Yannick Mensinger. Seitdem ich klein bin, möchte ich eigentlich Maler werden. Ich konnte mir auch nie was anderes vorstellen. 2022 habe ich auch meinen Gesellen gemacht und bin deutscher Meister geworden. Seitdem nehme ich immer wieder an Wettbewerben teil. Ziel ist die Weltmeisterschaft der Berufe. Auf der WM hat Jessica schon mal eine Medaille geholt. Das hat sie angespornt, noch mehr aus ihrem Beruf zu machen. Ich nehme euch nicht nur mit auf die Baustelle, sondern auch auf meinen Social-Media-Plattformen, wo es darum geht, einfach mal zu zeigen, was sich hinter dem Beruf des Maler und Lackierers alles versteckt. Auch Yannick will es schaffen, eine Medaille zu holen. 400 Pflichtübungsstunden sind in Deutschland die Vorgabe. Andere Länder trainieren 1000. Schnell und super exakt muss er da sein. Den Bundesleistungswettbewerb hat Yannick Mensinger schon gewonnen. Ist der beste Nachwuchsmaler Deutschlands. Der Tapezieren unter Zeitdruck ist, man sieht, man muss immer wieder neu ansetzen, neu finden. Weil das Muster ist auch nicht immer perfekt gedruckt. Das unterscheidet sich auch immer wieder um Millimeter. Das heißt, es kann hier passen und hier passt es dann nicht mehr. Und das macht es nicht unbedingt leichter. Interessante Raumgestaltung geht auch ohne Tapete. Jessica sollte mehr Farbe und Lebendigkeit auf diese Wand bringen. Da ist ihr die Wickeltechnik eingefallen, eine relativ alte Malertechnik, die nur noch selten gefragt ist. Sie erfordert schon ein wenig Übung. Also ich denke, es wird immer Leute geben, die der Meinung sind, dass sie alles selber machen können. Ähm, klar kann man solche Techniken auch selber machen, wenn man sich da ein bisschen reinarbeitet. Aber das ist ja genauso, wie es Leute gibt, die einen Gärtner beauftragen. Und ich im Moment auch sage, ich habe ja in mein Hochbeet, ich probiere das alleine. Aber wenn man sich halt nicht so gut auskennt und trotzdem was Schönes haben will, dann äh, sind wir die richtige Adresse, um dann... Ja, so was wir hier an die Wand zu bringen und halt auch dieses Komplettpaket. Also wir haben hier den Boden gelegt, wir haben die Decke neu gestrichen, wir haben Schlitze vom Elektriker verputzt. Das alles gehört auch zum Malerberuf. Jessica darf sogar die Elektrik installieren, denn sie hat sich auf vielen Gebieten zusätzlich weitergebildet. Nicht nur, was die alten Techniken angeht. Bis zum Abi wusste sie davon wenig, obwohl sie die Tochter eines Malers ist. Ich stand da und habe gesagt, ich habe keine Ahnung, was ein Maler macht. Keine Ahnung. Und da ging es dann los, dass ich gesagt habe, wenn ich es schon nicht weiß, wenn ich eigentlich neben der Firma aufgewachsen bin, woher soll es jemand wissen, der wirklich mit dem Handwerk familiär jetzt nichts zu tun hat. Und dadurch ist auch mein Blog entstanden. Da habe ich mich entschieden, dass ich meine Ausbildung quasi begleite, um wirkliche Einblicke aus meinem Gewerk rauszugeben, darüber zu sprechen, wie sieht so ein Arbeitsalltag aus, wie, was macht man in der Berufsschule, wie laufen die Prüfungen ab, um einfach andere junge Menschen da so ein bisschen ähm, ja, mehr Transparenz zu zeigen, als die Werbeplakate, wo meistens irgendjemand drauf ist, der eine Rolle in der Hand hat, wo drauf steht, werde Maler. Das ist sehr unaussagekräftig. Yannick ist noch gut in der Zeit mit seiner Tapetenübung für die Weltmeisterschaft. Aber wenn er irgendwo einen Fehler macht, muss er noch mal von vorne anfangen. Auch er hat erst mal Abi gemacht. Aber es war etwas anders als bei Jessica. Wenn bei uns irgendwer gearbeitet hat, dann stand ich da schon immer daneben. Das war besser als alles andere. Ähm, genau, und dann so mit sieben oder so, denke ich, habe ich zu Hause meinem Vater immer mal wieder geholfen, das zu machen. Ja, und seitdem wusste ich dann, dass ich Maler werden möchte. Konnte ich auch besser als irgendwie Schule oder irgendwas lernen. Ich muss es machen, dann habe ich es auch verstanden vorher. Nicht wirklich. Wie einfach ihr von oben nach unten wirklich 
und einfach, genau. Yannicks Vater Carsten ist einer der Chefs der Firma und coacht seinen Sohn. Stundenlanges Training in der Übungskabine unter Wettkampfbedingungen. Hier hinten siehst du, da ist noch ein wenig Tapete drin. Aufpassen hier mit Kleberesten, aber auch hier die Ecke, die ist etwas unsauber. Hier aufpassen, weil die Kante wird immer bewertet, dass sie auch wirklich fest ist. Sonst habe ich erstmal nichts auszusetzen. Sehr gut. Es gibt andere Länder, die trainieren bis zu 1000 Stunden für Wettbewerbe und wir versuchen es halt in, in Deutschland einfach auch nachzumachen, was manchmal nicht in der Menge funktioniert, aber wir üben dann an Baustellen, um einfach dieses permanente Training auch zu haben. Die Malerwerkstätten Mensinger in Frankfurt-Bornheim sind ein Familienunternehmen. Hier startet Jannik in der fünften Generation in den Beruf. Mit 120 Mitarbeitenden sind die Mensingers im ganzen Rhein-Main-Gebiet tätig. Gerade dämmen sie die Fassade am Firmengebäude. Neuland für Yannick. Aber erst einmal muss man auch die Fässer muss man auch abkleben. Okay. Also die Anschlüsse von ja, ja. der Dämmung an die Fenster ja, und. Von die Fenster, ja. Achso. Okay. Was ich ganz, ganz häufig eigentlich gefragt wurde, vor allem eben während der Schulzeit noch, ist, warum ich eigentlich nicht studiere. Ähm, weil ja mit als Abiturient vor allem dann immer das Studium der bevorzugte Bildungsweg ist. Ich lege dann einfach vielen ans Herz, dass man mal auch drüber nachdenkt, was einem selber einfach Spaß macht. In Jessicas Heimatort Dreieich hat ihre Firma einen ganz großen Auftrag für die evangelische Kirche. Die Sanierung der Fassade. Dabei muss auch ein Ornament über der Eingangstür restauriert werden. Zuerst rot machen. Also hier müssen wir dann auch auf jeden Jessicas Fall Vater ist bei so großen Objekten mit dabei und berät seine Tochter. Ein bisschen, ein bisschen so abkratzen und sauber machen, dass man das hier weg kann. Noch gehört die Firma ja ihm. Ich bin als angestellte Meisterin im Moment hier tätig. Aber zu vielen Sachen bin ich mir selbst auch noch nicht so sicher oder habe das noch nie bearbeitet, dass ich ihn als äh, wandelndes Fachlexikon äh, gerne nutze. Schwierig, bei den ausgewaschenen Farben den historischen Farbton zu treffen. Hier geht es um Nuancen. Da ist ein zweites Paar Augen hilfreich, bevor Jessica das Farbkonzept beim Bauträger Kirche einreicht. Es gibt in unserem Beruf ganz unterschiedliche Farbkarten von unterschiedlichen Herstellern. Und ähm, Histolit ist eine Produktreihe eines Herstellers extra für ähm, alte Häuser, denkmalgeschützte Bereiche. Und da sind Farbtöne drin, die aus dem historischen Bestand kommen. Die haben auch ähm, so schöne alte Namen noch, Amberger, Gelb, Malachit, Grün, Dunkel. Also das, das hört sich auch schon an nach einem Gebäude, was schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Jessica hat zu dieser Kirche eine besondere Beziehung. Tatsächlich ist es meine Taufkirche. Also ich wurde hier, ich wurde hier getauft und ähm, auch konfirmiert. Ähm, deswegen ist es natürlich doppelt schön, dass wir jetzt auch als Betrieb die Möglichkeit haben, uns da quasi noch ein bisschen zu verwirklichen. Ähm, ist wirklich ein, ein ganz besonderes Projekt. Das Wetter spielt bei so einem Auftrag eine große Rolle. Momentan kommen sie gut voran. Die Farbe trocknet schnell. Aber sie müssen flott arbeiten. Ein Gewitter ist angesagt. Mit ihren Angestellten plant Jessica die Arbeiten. Das ist der erste Anstrich, gell? Ja. Das heißt, dann können wir morgen machen wir den zweiten. Die Fensterbank war vorher auch mitgestrichen, gell? Was ist mit der Unterseite von der Fensterbank? Ich glaube, ich würde sie wieder bis zu der Kante weiß machen. Und ab dieser, ab dieser Rundung dann wieder rot. Oder? Ja, es kommt Körper an, jetzt ich die Wand. gewesen. Und wenn ich nach dem Stein da kommt der Stein bis hier. Ja. Dann müsste ich ja das auch nicht machen, weiß. Aufgewachsen bin ich tatsächlich ja neben dem Malerbetrieb, hatte aber meine ganze Schulzeit nie irgendwas damit zu tun. Also ich war kein Kind, was auf Baustellen mitgegangen ist oder auch irgendwie selbst mit renoviert hat. Lag ein bisschen daran, dass das ähm, durch unsere vielen Azubis abgedeckt wurde über die Jahre. Das heißt, wenn ihr so eine Kinderzimmerrenovierung anstand, war ich meistens dann entweder im Urlaub oder bei der Oma oder bei Freunden. Und wenn ich wieder kam, war es fertig. <lacht> und ähm, dann stand dann irgendwann an, was, was kommt nach dem Abi? Und die Frage war schwierig für mich, weil 
weil ich im Kopf immer hatte, es muss ein Studium sein. Aber irgendwie hat das Bauchgefühl dazu nie gepasst. Und dann habe ich mich irgendwann da doch noch umentschieden und zum Glück umentschieden und habe gesagt, ich glaube, ich sehe mich eher im Handwerk und habe daraufhin dann die Ausbildung zur Maler und Lackiererin begonnen. Der nächste Auftrag für Yannick in Ruanda. Der Verein Geselle trifft Gazelle schickt junge Leute aus dem Maler Nationalteam für ein Hilfsprojekt dorthin. Also ich habe mich sehr, sehr gefreut darüber. Natürlich auch ein bisschen aufgeregt oder auch vor dem Flug, aber das wird. Yannick soll in Ruanda mit afrikanischen Azubis zusammentreffen, bei der Renovierung einer Schule. Arbeiten werden sie dann mit Materialien, die es vor Ort gibt. Wahrscheinlich bekommt dann jeder von uns drei, vier ähm, afrikanische Schüler, die dann von uns gezeigt bekommen, wie wir einfach arbeiten oder wie wir jetzt vorangehen würden, die aber gleichzeitig auch zeigen, wie sie es theoretisch gelernt haben. Die Malerausbildung in Ruanda läuft anders. Die Berufsschüler haben keine Anbindung an eine Firma. Ob dann die Räume, die Kindergärten, die Schulen zur Verfügung stehen, dass dort gearbeitet werden kann, steht erst fest, wenn man vor Ort ist, wenn der Tourguide da ist, wenn die Verantwortlichen vor Ort sind, weil die Uhren ticken in Afrika schon ein wenig anders als hier, dass man einfach sich dann darauf einstellt, was man vorfindet. Das werden ganz neue Erfahrungen sein für Yannick. Wahrscheinlich muss er mehr improvisieren, als er das aus seinem Malealltag gewohnt ist. Bei Jessica in der Kirche ist hohe Konzentration gefragt. Millimeterarbeit. Es ist so, dass durch meine Ausbildung und die Wettbewerbe, die ich danach durchlaufen habe, habe ich für diese ganz feinen Sachen ein Händchen bzw. auch Spaß einfach daran, das zu machen, wo die Jungs manchmal sagen, na, das ist ihnen ein bisschen zu viel, weil man da, da braucht man Geduld. Und wenn sie das manchmal abgeben können an mich, dann sind sie da auch sehr froh drum. Wenn wir mit der Kirche fertig sind, kann sie Gesellenprüfung machen. Striche, Striche ziehen läuft. Yep. <lacht> Dann geht's locker. Jessica ist für die Ausbildung von Hani verantwortlich. Filigranes Arbeiten gehört auch dazu. Ahmed ist schon Geselle und arbeitet selbstständig. Fürs Handwerk wirbt sie in Schulen und auf Berufsbörsen, meist aber auf Social Media. Weißt du schon, was du nach der Schule machen willst? Ich wusste damals nicht so ganz und dachte immer so, Abitur, Studium, das gehört einfach zusammen. Aber letztendlich habe ich eine Ausbildung zur Maler und Lackiererin gemacht und das war für mich der absolute Life Changer. Mittlerweile ist Jessica bei Themen rund ums Bauen und Malern eine gefragte Gesprächspartnerin. Sie hat sich eine kleine Studioecke für ihren eigenen Podcast und Insta-Auftritt eingerichtet. Heute wird sie selbst interviewt. In der heutigen Folge haben wir eine Interviewfolge und zwar haben wir die Jessica bei uns zu Gast, besser bekannt unter dem Social Media Account Bunte Zukunft, die ähm, als Baufluencerin, Bloggerin, aber vor allem Malermeisterin bekannt ist. Hallo Jessica, wie geht es dir? Mir geht's super, danke, dass ich da sein darf. Sag mir mal bitte, warum machst du den ganzen Aufwand mit dem Social Media? Was ist denn der Hintergrund davon? Ich habe damit eigentlich angefangen, um meine ähm, Ausbildung eigentlich zu präsentieren, um jungen Menschen einen besseren Einblick zu geben, als man vielleicht von den Berufsplakaten bekommt. Also um zu zeigen, wie so ein Handwerk wirklich aussieht. So in der Öffentlichkeit zu stehen, war für Jessica nicht immer selbstverständlich. Ich muss auch sagen, dass die Ausbildung mich als Mensch sehr geformt hat, weil zu Beginn war ich sehr zurückhaltend, sehr, sehr schüchtern in der Schule. Als ich dann gesagt habe, dass ich auf die Baustelle gehen, waren auch mehrere Lehrer, die gesagt haben, oh, bist du dir sicher? Nochmal so nachgefragt, einfach weil ich damals mündliche Beteiligung in der Schule war, nicht das, was mir, was mir gut lag. Und dann kam das aber durch die Ausbildung und den Kontakt mit den Kunden. Da kann ich mich nicht verstecken wie in der Schule und sagen, nee, nehmen Sie lieber mal jemand anderen dran. Pinsel auswaschen in der Werkstatt. Yannick ist wieder im deutschen Maleralltag. Die Erinnerungen an die Reise sind noch sehr präsent. Ruanda ist, also es war unfassbar beeindruckend. Insgesamt waren wir 
circa 13, ähm, die aus Deutschland gestartet sind. Dort haben wir nochmal 13 afrikanische Berufsschüler bekommen. Klar hatte man anfangs eher eine etwas sprachliche Barriere, weil ähm, jetzt mein Englisch auch nicht das Beste ist, der in Englisch auch nicht. Und da hat man sich eben mit Händen und Füßen verständigt. Aber zum Schluss hat das alles wirklich sehr gut geklappt. Was wir dort gemacht haben, war einerseits eine Schule. Dort haben wir eine Fassade neu gestaltet. Zusätzlich haben wir bei einem Forschungsprojekt ein bisschen was geholfen, nämlich das ist Cool White. Dafür mussten sie Dächer weiß streichen. Man hat versucht, mittels weißen Dächern die Raumtemperatur zu senken. Und dort hatte man ein deutsches Produkt, was einen Rekühleffekt hat. Das bedeutet, dass die Farbe selbstständig sich wiederum kühlt, weil da irgendwelche Partikel drin sind. Und wir haben versucht, mit einem afrikanischen Produkt an das deutsche Produkt ranzukommen und wie viel Grad wir schaffen können. Das afrikanische Produkt ist ein ganz normaler weißer Dachlack und mit dem haben wir ungefähr 5 bis 8 Grad an der Raumtemperatur machen können. Ein wirksamer Effekt, ganz sicher nicht nur für Ruanda. Und wie war das mit dem Improvisieren? Wirklich abgeklebt haben wir nichts, wir haben das alles dann mit der Hand freihand beschnitten. Ähm, wohingegen wir dann als Abdeckfolien irgendwelche Reissäcke genommen haben, die einfach in der Mitte zerteilt und dann wurden die mit Steinen an allen Ecken fixiert und dann wird da gestrichen. Klappt ganz gut, hat Yannick gelernt. Und er hat auch sonst einige Denkanstöße für seine Arbeit zu Hause mitgebracht. Dass man nicht vielleicht alles wegwirft, sondern dass man versucht, gutes Material so lange wie möglich zu benutzen. Das habe ich definitiv mit hierher genommen, wirklich sowas zu wertschätzen. Kontrastprogramm. Kronberg im Taunus. Die historische Villa Schrödel wird saniert. Yannick ist bei den Außenarbeiten am Holzwerk dabei. Das ist immer wieder eine schöne Abwechslung, weil man immer auch was Neues sieht. Das macht schon extrem viel Spaß. Yannicks Kollegin Jacqueline Kuhn ist heute für die Baustelle verantwortlich. Das kleinteilige Holzwerk zu sanieren ist herausfordernd. Alles reinigen, lasieren, die Farben der Anstriche müssen genau mit dem Denkmalschutz abgestimmt werden. Ist das ein anderer Faktor? Also das und das? Nein. Also äh, wir nehmen die identische Lasur. Wir müssen natürlich schauen, ob wir hier dann eine Schicht mehr machen, dass der Farbton dann im Endeffekt angepasst ist. Okay. Also Gut. am Ende soll das gleiche Farbtöne sein. Okay, das heißt alles einheitlich. Ja. Jacqueline hat sich für einen anderen Ausbildungsweg entschieden als Yannick. Gesellenprüfung plus duales Studium Bauingenieurwesen. Sie hatte keine Lust, den ganzen Tag im Hörsaal zu sitzen und wollte gleich auf die Baustelle. Auch hin und her kippen, sonst. Es ist wichtig, dass man den jungen Leuten zeigt, was gibt es für Möglichkeiten und dass sie es auch von möglichst jungen Leuten äh, gesagt bekommen und realistische Einblicke, authentische Einblicke bekommen. Ich denke, es ist auch wichtig, gar nicht mal so sehr die Leute dann beispielsweise in meinem Fall ins Malerhandwerk zu bekommen, sondern einfach zu zeigen, was es noch für Alternativen gibt und das eben auch im Handwerk, ob es jetzt Maler ist, Schreiner ist oder was auch immer, ähm, dann viele Perspektiven gibt und auch sehr gute Weiterbildungsmöglichkeiten. Deshalb ist Jacqueline auch als Ausbildungsbotschafterin an Schulen unterwegs. Gut. Das ist nur die Kante gewesen, die noch hell ja. rausgeplitzt hat. Ich bin schon dabei, Baustelle einzuweisen, jetzt nicht nur Yannick, sondern teilweise auch andere Mitarbeiter. Und im Spezialformel vom Yannick helfe ich Ihnen auch so ein bisschen äh, mit Tipps und Tricks für die Wettbewerbsvorbereitung. Da ich das ja auch schon gemacht habe und so ein paar Erfahrungen sammeln konnte und weiß, worauf man jetzt speziell achten muss. Und da unterstütze ich ihn dann auch beim Training. Solche filigranen Arbeiten mit feinen Pinselstrichen bringen Yannick beim Training für die WM natürlich weiter. Ein Training, von dem Jessica heute noch profitiert. Sie hat 2019 an der Weltmeisterschaft der Berufe teilgenommen. Das war in Kasan, in Russland. Das kann man sich tatsächlich vorstellen wie Olympia, also wirklich wie Sport-Olympia. Eröffnungsfeier im Stadion, Abschlussfeier im großen Fußballstadion.
fast alle Nationen vertreten. Wir waren bei den Malern allein 27 Teilnehmer, die in dem Jahr da sich gemessen haben. Das ist ein viertägiger Wettbewerb, wo wir im Bereich Tapezieren, Lackieren, Farben nachmischen, ähm, unterschiedliche Aufgaben lösen und bewältigen müssen, damit danach dann der Beste gekürt werden kann. Da bin ich Fünfte geworden bei diesem Wettbewerb. Ich <lacht> bin glücklich. Ihre Familie ist damals mitgekommen. Emotionale Achterbahn pur. Es ist ein einmaliges Erlebnis und sensationell. Ich glaube, ich kann es gar nicht richtig in Worte fassen. Jessica bekommt für ihren fünften Platz eine Medal of Excellence für überdurchschnittliche Leistungen. Nach den Weltmeisterschaften durften wir ins Bundeskanzleramt und haben unsere Kanzlerin damals noch getroffen, was natürlich auch eine sehr große Ehre ist, einfach, dass auch auf der Bundesregierungsseite da eine, eine Aufmerksamkeit gibt, die wir für unsere Leistungen bekommen, eben weil wir ja in, in Deutschland das Thema ähm, fehlende Fachkräfte, zu wenig Nachwuchs und so haben. Yannick will das auch schaffen. Ob er im nächsten Jahr bei der Weltmeisterschaft wirklich dabei ist, steht noch nicht fest. In den unterschiedlichen Disziplinen muss er noch richtig fit werden. Co-Nationaltrainer Diego ist Fachmann für die Lackiertechnik und zeigt ihm ein ganz modernes Gerät. Das Gute bei ihm ist noch jung, sympathisch und er will das ja auch halt. Ne? Und, und er hat ja auch das Zeug dazu, auch für nächstes Jahr für die Weltmeisterschaft in Lyon teilzunehmen. Und wir sind jetzt schon am Trainieren, am Machen. In dem Beruf, du musst ein Tapezieren, Ornamente, Speedwettbewerb und eine Disziplin lackieren halt. Und ein Lackieren zählt halt jede Sekunde und da kann ich auch sehr viel dazu beitragen. Also mir macht das selber Spaß halt. Wenn man selbst nicht begeistert ist, kann man auch andere nicht begeistern. Yannick muss beim Lackieren noch besser werden. Für die Europameisterschaft in diesem Jahr ist er nicht qualifiziert. Trotzdem begleitet er das Team nach Danzig. Müssen wir generell irgendwelche wichtigen Klamotten anziehen? Ach, die Naz vom Nationalteam Klamotten. Die Tasche, ja, das Hemd okay. weiß ich gar Perfekt, nicht, ob super. wir die fertig haben. Aber denkt auch ein Poloshirt, man weiß ja nie, wenn es warm ist in der Halle. Du siehst ja, wie so ein Wettbewerb stattfindet für nächstes Jahr in Lyon, wenn du dabei bist. Mal gucken. Äh, ja. Die WM in Lyon ist Yannicks großes Ziel. Dahin will er es unbedingt schaffen. In Danzig darf er nur zuschauen. Es ist wichtig zu schnuppern, die ganzen Anspannungen, die Arbeiten. Da laufen auch die ganzen nationalen Trainer da vorbei und gucken, dass alles ordnungsgemäß ist. Also für mich ist das schon mittlerweile schon die dritten Wettbewerb und da ist immer, kommt immer wieder was Neues. Aber entscheidend ist, du kannst dich so gut vorbereiten. Im Wettbewerb läuft wieder ganz anders. Halb sieben morgens. Jessicas Arbeitstag beginnt. Material zusammensuchen für die Baustelle. Hanni, wie war die Nachhilfe gestern? Ja. Sind wir ja. auf Kurs, was Berichtschaft angeht? Ich habe noch zwei Aufgaben. Die ich, eine mit den Schablonen und so und der andere ist mit der Farbskizze. Ja. Was ich machen soll hier. Als Meisterin kontrolliert Jessica Hannis Berichte im Berufsschulheft und wird ihn auch auf die Gesellenprüfung vorbereiten. Heute wird wieder an der Kirche gearbeitet. Die sechs Angestellten von Jessica sind alle Männer. Und manche auch wesentlich älter als sie. Da muss man halt auch drauf hören, ne, ob sie ja jetzt 20 ist oder, oder 35 oder 40 oder was weiß ich. Ist. Der Chef ist halt der Chef. Aber ob es jetzt ein männlicher Chef oder weiblich ist, da spielt da denke ich mal keinen Unterschied. Sag ich so, Frauen, die haben so also feines Hände, die können so viele feine Sachen machen. Und wir haben in unserem Beruf viele feine Sachen zu machen, zum Beispiel sowas, so Striche ziehen und sowas. Das ist echt so für Frauenarbeit, sag ich so. Nur etwa 11 Prozent Frauen arbeiten in Handwerksberufen. In Jessicas Berufsschulklasse waren gerade mal drei dabei. Ich hatte eine einzige Baustelle, wo ein Kunde mal gefragt hat, wann mein Kollege kommt. Ansonsten sind viele Männer sehr erstaunt, wenn man in Arbeitsklamotten in den Großhandel geht oder auf Großbaustellen auftaucht, einfach weil da die Frauenquote sehr niedrig ist. Dann gucken sie alle blöd, tippen vielleicht noch meinen Kollegen auf die Schulter und sagen, ah, schau mal. Aber dass jemand daraufhin aktiv mich anspricht und sagt, ob ich das kann, war eigentlich nicht. Wer Jessicas Foto auf dem Firmenbanner sieht, 
denkt wahrscheinlich nicht, dass dieselbe Frau hier auf dem Baugerüst steht. Das Gelb finde ich gut, weil das sieht man, das hat nur diesen rötlichen Überzug, aber das Gelb an sich ist gut. Aber der hier ist noch zu grün, der hier ist auch noch zu hell. Da werde ich jetzt ein bisschen nachtönen, dass das dann einfach ähm, ja, ein bisschen harmonischer ist, sonst ist das so aus der Zeit gerissen. Bei dieser Arbeit ist Feingefühl und Kreativität gefragt. Ihre Kamera und ihre 8000 Insta-Follower hat sie fast immer dabei. Auch der Papa erscheint mit auf Insta. Die Liebe zum Handwerk teilen Tochter und Vater. Malermeister wurde Jürgen Jörges allerdings erst, nachdem er Jessicas Mutter kennengelernt hatte. Mhm. Gelernt habe ich ursprünglich ähm, Schreiner. Ja, das heißt, ich habe eine Ausbildung zum, zum Schreiner gemacht, habe meinen Gesellen dort gemacht, habe auch dort meine Meisterprüfung abgelegt. Irgendwann habe ich festgestellt, dass ich die richtige Frau zum falschen Beruf hatte. Die Eltern von Kirsten Jörges hatten nämlich einen Malerbetrieb. Eine Malerlehre wollte sie aber auf keinen Fall machen. Sie hat Betriebswirtschaft studiert und sich für die Verwaltung des elterlichen Betriebs interessiert. Ich wollte den Betrieb eigentlich immer übernehmen, aber ich hatte nicht den passenden Mann dazu, zu diesem Zeitpunkt. Und meine Eltern haben mir eigentlich klar gesagt, ich kann das nur ausführen, wenn man auch den Partner dazu hat. Ich habe die Gesellen angeschaut und habe gesagt, das wird nichts. Von dem her war ich ganz glücklich, als ich meinen Mann kennengelernt habe und er gesagt hat, äh, er übernimmt die ganze Sache. Und dann war das prima, dann konnten wir den Betrieb übernehmen. Also bin ich letztendlich zu meinem Ziel auch gekommen. Der Schreinermeister sattelt um. Wenn einem die Tätigkeit Spaß macht, dann ist jeder Beruf schön. Also ich glaube, bei ihm wäre es auch egal gewesen, welches Handwerk. Der ist äh, Handwerker durch und durch. Und äh, wenn ich einen Fliesenlegerbetrieb gehabt hätte, wäre es halt das geworden. Handwerker durch und durch. Und doch haben die Jörges ihre Kinder nicht in diese Richtung gedrängt. Jessicas Bruder arbeitet als Videograf. Und sie bekam die Zeit, ihre Begabung zu entdecken. Ich kenne einige, sagen wir so, die äh, aus diesem Verantwortungsbewusstsein einen, einen Beruf ergreifen und eigentlich nie glücklich mit sind. Ja? Und von dem her war es bei mir Gott sei Dank auch schon immer so, dass es hieß, äh, dass man macht, was man möchte und wo die Leidenschaft ist. Und das war für unsere Kinder auch so. Klar ist es schön und ich sehe, also das Schönste ist für mich, dass ich sehe, sie geht in diesen kreativen Bereichen auf. Danzig September 2023. Die Euroskills. In Danzig war die Europameisterschaft der Handwerker und da war es wirklich das erste Mal, dass ich so das Ausmaß eigentlich sehen konnte. Riesige Hallen, 600 Fachkräfte aus 32 Ländern, 43 Disziplinen. Yannick ist als Zuschauer dabei und er hat hier gerade erfahren, dass er nächstes Jahr an der WM teilnehmen darf. Jetzt feuert er die deutsche Teilnehmerin im Malerhandwerk an. Das ist schon ein echt cooles Gefühl, das zu sehen, dann genau zu wissen, dass ich nächstes Jahr auch da stehen werde und einfach Deutschland vertreten werde. Und ja, das macht einen schon ein bisschen auch stolz. Also ich freue mich richtig drauf. Diese internationalen Wettkämpfe motivieren die jungen Handwerker und pushen den Bekanntheitsgrad. Bei Jessica in Dreieich ist heute ein Kamerateam einer Berliner Agentur. Ja, cool. Vielleicht noch ein bisschen schneller das Wischen. Das Runterwischen? Ja, die. genau. Mhm. Durch World Skills, die die Weltmeisterschaften und Europameisterschaften organisieren, ähm, durfte ich irgendwie in die Moderation reinrutschen. Einen wunderschönen guten Morgen wünsche ich euch. Ich bin heute bei der Bodenseewasserversorgung. Ich bin heute in Landsberg bei der Toni Maurer GmbH und darf heute gleich zwei Azubis bei ihrer Arbeit begleiten. Eine Sendung, ähm, bei der ich die Moderatorin bin, in dem wir jeweils Ausbildungsberufe einen Tag lang begleiten. Immer einen Auszubildenden mit seinem Ausbilder und ich quasi als Praktikantin rein und darf quasi einen Tag mitnehmen in ein Berufsfeld, was man vielleicht nicht direkt so kennt. 
Und das ist genau der Punkt, wo wir ansetzen wollen, eben jungen Leuten zu zeigen, was gibt es denn überhaupt für tolle Ausbildungsberufe bei uns in Deutschland. Eben, dass man dann seine Fähigkeiten, ähm, die man halt in sich trägt, auch ideal nutzen kann. Und es wäre halt schade, wenn das vergeudet wird, weil man einfach nicht weiß, dass dieser Beruf existiert. Super Jobs XXL heißt das Format bei Welt der Wunder, für das Jessica in ganz Deutschland unterwegs ist. In der Zerspanungsmechanik oder der Wasserversorgungstechnik. Werben fürs Handwerk. Es ist schwierig geworden, junge Menschen aufs Handwerk überhaupt aufmerksam zu machen. Bei Bewerbungen oder bei Bewerbern ist für uns mittlerweile in erster Linie immer wichtig, dass die Bock auf den Beruf haben. Ja, ähm, leider ist es so, dass wir von der Schule her immer weniger Handwerken mitbekommen. Es gibt keine Polytechnik, es gibt kein Werken mehr. Ja, die haben eigentlich in ihrer ganzen Schulzeit keine Berührungspunkte mit Handwerk und sollen sich dann unter Umständen für einen handwerklichen Beruf entscheiden, wo sie noch nie etwas davon gehört haben. Pantomime raten auf TikTok statt Werbeplakate in der Innenstadt. Ja. Die Challenge Mein Handwerk ist ein Pilotprojekt der Handwerkskammern, bei dem Jessica mitmacht. Mein Handwerk. Mein Hand. Ja. Ziel ist natürlich, junge Menschen für Handwerksberufe zu interessieren, ähm, ja, Lust drauf zu machen, vielleicht ein bisschen zu zeigen, ähm, was alles dahinter steckt. Ähm, und das ist jetzt auch so eine Kampagne, um einfach wieder ein bisschen Aufmerksamkeit fürs Handwerk zu bekommen. Ich sage immer, ich als alter Sack habe da den Anschluss verloren. Die sprechen so ziemlich dann eine Sprache. Und äh, dann wird es auch auf eine ganz andere Ebene geführt. Ja? Wenn, man, wenn man früher vielleicht in die gelben Seiten oder was weiß ich vorhin geschaut hat, was es für Ausbildungsberufe gibt, wird, werden heute natürlich auch neue Medien wesentlich interessanter. Ja? Und wer da nicht vertreten ist, der wird auch nicht gefunden. Einmal. Fachlich kann Jessica von ihrem Vater noch viel lernen. Er ist Experte für Schimmel. Also da hast du die Verschmutzung, hast natürliche Vergrauung, äh, äh, Spinnweben. Du siehst auch, dass der Anstrich beim ersten Mal nicht zu so 100% gedeckt hat. Mhm. Der Schimmel ist so ein Sausack, ja, weil der nimmt für sein Wachstum, nimmt er das, was er braucht. Er produziert aber dann unter Umständen keine Farbpigmente. Das heißt, er wächst und wird größer, mhm. wächst aber dabei transparent. Das heißt, also man nicht sieht der ihn nicht. Den man nicht diese schwarze ja. und diese grüne, die man sonst so sieht, sondern es wächst halt ein transparenter Schimmelbefall. Und dafür haben wir dann hier Forensiktechnologie, unser Blaulicht und ähm, ähm, den Orangefilter, den wir dann vor der Kamera packen können, dass wir dann etwas sehen, was wir mit dem normalen Auge nicht sehen. Das funktioniert genauso wie im Krimi. So, und jetzt siehst du im blauen Licht eigentlich Gar nichts. immer noch nichts. Mhm. Es ist immer noch eine gleichmäßige Fläche. Jetzt sieht sie halt nur blau aus. Mhm. Und wenn du jetzt die Filterbrille aufsetzt, dann müsstest du etwas anderes Diese sehen. Diese weißen... Flecken. Genau, und jetzt siehst du lauter weiße Flecken, die auch unterschiedlich groß sind, die mhm. auch unterschiedlich intensiv sind. Mhm. Und das ist jetzt die Fluoreszenz von dem transparenten Schimmelbefall. Wenn du jetzt diese Stellen gefunden hast, kannst du Abklatschprobe machen, kannst du Klebefilmprobe machen, kannst du ins Labor schicken, kannst dann sagen, so, was haben wir denn hier? Mhm. Schimmelbefall, ja, nein, was mhm. ist es für eine Art, was ist es für eine Gattung? Schimmelfahnder Jürgen Jörges in seinem Element. Seit über 20 Jahren ist er als Sachverständiger unterwegs und auch Jessica will sich da fortbilden. Das Sachverständigen-Thema stand für mich schon irgendwie immer ein bisschen im Raum. Dadurch, dass der Papa das halt macht und dass ich das immer mal sehe, ist es natürlich schon was Interessantes, dass man es überhaupt kennt, weil viele wissen auch gar nicht, dass das so existiert und dass man das nach dem Meister als weitere Fortbildung dann machen kann. Und so habe ich jetzt angefangen, zu den ersten Tagungen mitzugehen und werde jetzt da regelmäßig dran teilnehmen. Die sind ja ganz verschachtelt. Auch, auch Yannick lernt von seinem Vater. Er soll nach und nach mehr Verantwortung im Betrieb bekommen. Flächen, dann musst du die 
Höhen ermitteln. Ist ganz wichtig, dass du einfach dem Kunden oder dem Architekten einfach frühzeitig sagst, hier gibt es Veränderungen, um einfach klar den Kostenrahmen auch, der ganz wichtig ist, immer bei Bauvorhaben einfach zu definieren. Ja. Berufliche Zusammenarbeit von Vater und Sohn. Ein schwieriges Feld? Eigentlich läuft es sehr gut, weil es jetzt nicht so ist, dass er mir immer sagt, was ich zu machen habe, sondern wenn ich eine Idee habe, wie ich mich einbringen kann, in erster Linie dafür offen ist. Und dann sagt, ja, wir können das so und so umsetzen oder das ist eine gute Idee. Oder wenn es nicht so eine ganz hervorragende Idee ist, sagt er mir dann eher, überleg noch mal an den, den Punkten und dann können wir uns doch noch mal drüber unterhalten. Aber grundsätzlich ist er immer erstmal unterstützend. Die Firma Mensinger hat oft Aufträge, die kompliziert umzusetzen sind. Und auch da soll Yannick immer mehr einsteigen. Wie bei diesem geplanten Gebäude ohne Ecken. Rechteckige Trockenbauplatten müssen in eine organische Form gebracht werden. Also was, was die Schwierigkeit natürlich bei diesem Objekt ist, eine Form zu schaffen, die eigentlich keine geometrischen Anhaltspunkte hat. Inzwischen ist bei dem Projekt angedacht, sogar Robotiktechnik einzusetzen, die jetzt in der Testphase sind, wo er dann sofort einfach auch mit diesem Medium Robotik einfach auch in Kontakt kommt. Und dort, das ist natürlich absolutes Neuland. Da ergänzen sich dann langjährige Firmenerfahrung und Lust auf neue Techniken. In die soll sich Yannick demnächst einarbeiten. Grillen in der Mittagspause. Ein gutes Betriebsklima ist den Mensingers sehr wichtig. Sie tun viel, um ihr Team zusammenzuhalten. Denn natürlich spüren auch sie den Fachkräftemangel. Schön ist, dass es inzwischen oft in den Nachrichten kommt, dass Fachkräfte gesucht werden. Weil das wird ein Thema sein, was uns die nächsten Jahre extrem beschäftigen wird. Und deswegen versuchen wir, frühzeitig einzugreifen und versuchen, unsere Mannschaft mit eigener Ausbildung großzuziehen. Yannick ist schon wieder auf dem Sprung. In Bozen findet der Auswahlwettbewerb für die italienischen Malerinnen und Maler für die nächste WM statt. Yannick und das deutsche Team nutzen das als Trainingseinheit unter Wettkampfbedingungen. Theoretisch kann man das Bozen mit unserem Bundesentscheid in Deutschland vergleichen, nur halt nicht in diesem Ausmaß. Also Bozen hat es wirklich schon so gemacht, oder die Italiener, wie es bei einer Europa- und Weltmeisterschaft ist, dass alle Gewerke eben in unterschiedlichen Messehallen verteilt sind, sehr, sehr viele Besucher dabei sind. Und das hatte ich halt vorher noch gar nicht, dass mir jemand beim Arbeiten wirklich zugeschaut hat, weil das eben viele erstmal nervös macht. Aber bei mir hat es wirklich sehr, sehr gut funktioniert, dass ich da sehr konzentriert arbeiten konnte. Auch Yannicks Familie ist angereist. Er selbst ist zufrieden mit seiner Leistung. Trotzdem wird er noch monatelang trainieren für die WM 2024 in Lyon. Was es mir gebracht hat, ist tatsächlich ein faszinierendes Zeitmanagement und äh, Baustellenorganisation für mich selbst, weil ich habe mich tatsächlich ein halbes Jahr lang drauf gedrillt, exakt genau und im passenden Zeitfenster zu arbeiten. Und auch das ist einfach für, für mich als Person, für meine Arbeit wahnsinnig gut gewesen. Auch bei der Arbeit an der Kirche hat sie das wieder gemerkt. Das Gerüst hier jetzt an der Kirche, das wurde letzte Woche abgebaut. Jetzt sieht man das ganze Ergebnis endlich mal in seiner vollen Pracht. Und äh, ich finde es richtig schön geworden. Amberger Gelb oder Malachit Grün Dunkel. Waren die Farben die richtige Wahl? Ganz genau kann es keiner sagen. Ich glaube, es war keiner 1716 dabei, wie es ursprünglich mal aussah. Ja, kann mich jetzt immer freuen, wenn ich hier dran vorbeifahre. Es ist ja auch direkt im Ort. Also wird es oft passieren, dass ich irgendwo vorbeilaufe und auch gerade hier und sage, ah, da habe ich mitgearbeitet, das habe ich wieder schön gemacht. Für Yannick geht es weiter mit dem Training. Beim Tapetenkleben muss er noch schneller und exakter werden. Diesmal versucht er es mit einer Wettbewerbstapete, die besonders schwer zu bearbeiten ist. Sie ist dünner und reißt schneller. Weil das ist das Schwierigste, alleine eine Tapete zu schneiden, weil einem die Schiene immer verreißt. Normalerweise würde man das immer zu zweit machen, dass man das perfekt hinbekommt. Aber bei den Wettbewerben ist man ja alleine. Solange er das nicht perfekt hinbekommt, ist er nicht fit für die Weltmeisterschaft.
wenn ich mir die Tapete mit den Anschlüssen angucke, das hast du sehr sauber hier gemacht, das ist perfekt. Auch hier die, die Naht, die ich hier sehe, ähm, ist durchgehend. Hier unten können wir sehen, da musst du aufpassen, dass du nicht zu viel drückst. Ähm, sonst gefällt mir das sehr gut. Als Coach muss sein Vater besonders kritisch sein. Yannick ist im Moment sehr gut gerüstet für Lyon. Ich denke mal, die, die Erfahrung mit den ganzen Wettbewerben und mit den ganzen Trainingseinheiten sind einfach schon so, dass man sich sicher fühlen kann. Zum Glück bekommt Yannick im Familienbetrieb auch die Zeit, die er fürs Üben braucht. Ja? An solchen Wettbewerben teilzunehmen, das ist, nicht, das ist nicht unser Geschäft, muss man ganz klar sagen. Aber es macht irgendwie doch einen irgendwo stolz, wenn jemand erfolgreich ist. Immer wieder neue Herausforderungen suchen, das liegt auch Jessica. Gefließte alte Bäder in fugenlose Wellnessoasen verwandeln zum Beispiel. Es ist die Aufgabe, die, die super viel Spaß macht, weil der Vorher-Nachher-Effekt einfach am schönsten ist. Also wir haben wirklich diese, diese Badezimmer raumhoch gefliest, manchmal noch mit irgendwelchen Musterfliesen, wie man sie früher hatte. Und am Ende haben wir ein super modernes Bad, was man überhaupt nicht gedacht hätte, dass man das aus diesem Raum schaffen kann. Und so ähnlich sieht das dann mal aus. Jessicas Vater schaut gerade vorbei auf der Baustelle. Die Beleuchtungssysteme in die Trockenbaudecken einzubauen, ist ziemlich knifflig. Da kann er auch noch ein paar Tipps geben. Generell hat so dieses Handwerk ein bisschen einen Knacks bekommen. Ja, es ist schmuddelig, es ist dreckig, manchmal sind die Arbeiten auch unangenehm. Man arbeitet im Freien, dann kann es mal regnen, dann ist es mal zu heiß. Ja, also ähm, ich glaube, das schreckt schon viele Menschen davor ab, einen Beruf im Handwerk zu wählen. Ja, letztendlich ist es aber so, wenn man nach Hause geht und sieht, was man gearbeitet hat und was man geschafft hat, dann steckt auch wieder eine große Menge Stoff. Dabei. Genau das ist es offenbar, was auch Jessica antreibt, besonders gute Arbeit bei den Kunden abzuliefern und immer wieder für ihr Handwerk zu werben. Diesmal bei einer Aktion organisiert vom Verband der hessischen Malerbetriebe. Aber bringt das was? Also so richtig Informationen, wie viele sich nach solchen Aktionen melden, das kann man nicht wirklich greifen, weil ich glaube, es ist eine Vielzahl an Faktoren, die auf junge Menschen einprasseln, die dann irgendwann zu einer Entscheidung führen. Und ich bin der Meinung, je öfter das Handwerk oder das Thema Ausbildung positiv medial dargestellt wird, desto mehr können wir auf die Jugendlichen quasi einwirken und haben dann eine größere Chance, dass das Thema Ausbildung überhaupt in Betracht gezogen wird. Good morning. Das spornt sie an, dran zu bleiben und immer wieder auf allen Kanälen zu zeigen, wie vielfältig und spannend ihre Arbeit ist. Ich bin heute wieder hier im Badezimmer und schon total fleißig. Wir haben die Trockenbaudecke jetzt schon angeschnitten, da kommen nachher die LED-Profile rein. Und heute ist auch letzter Tag mit dem Drehteam vom Hessischen Rundfunk die mich jetzt circa ein halbes Jahr begleitet haben bei einigen Baustellen. Der Betrieb der Familie Jörges hat eine Zukunft, dank Jessica. Handwerk hat goldenen Boden, hatte es schon immer und wird es auch in Zukunft haben. Man muss sich halt bloß dementsprechend richtig entscheiden und auch den Schritt wählen, um ins Handwerk zu gehen. Yannick geht gerade den nächsten großen Schritt. Nach München auf die Meisterschule. Mit großem Selbstbewusstsein. Weil man halt sieht, was für Möglichkeiten es gibt und es eben nicht mehr unter einem ähm, Studium steht, sondern definitiv dem Studium gleich auf und man einfach merkt, wie wichtig das Handwerk für äh, die Gesellschaft ist. Weil zum Schluss bauen wir alles, wo, womit wir leben, wo drin wir wohnen. 